，好点了吗？好，好多了。药还没上完。不用了，杜鹃，我救你，不是因为要图你什么。那日你从小四手下救了我，我记得你的恩情。宴会上，我被人拿枪当靶子用，你一击即中，也算是解了围。所以我就想着，不管你以前对我怎么样，有恩还恩，我们算是两清了。两清？没错。你没有必要为了我赶走周小姐。得罪了大帅，你都听到了。他叫的那么大声，我又不是聋子。不过你真以为自己能影响我做决定？我萧红叶能走到今天这个位置，可不是靠一个女人。算我白担心了。你好好休息如梦姑娘身体还未痊愈，切勿受了风寒。是你啊，周先生，你怎么来了？我是专门来替娇娇向你道歉的。娇娇在家中一向骄纵，要是给如梦姑娘造成了麻烦，姑娘请多担待。周先生，你帮过我，我很感谢你。但你是你，他是他。若真是要道歉的话，你让他自己来吧。你说的是。只是我作为哥哥，对妹妹的言行也有责任，所以才来道歉的。这支钢笔作为歉礼，送给如梦姑娘。若姑娘以后有事情，可以来西街的人心药铺找我，我一定尽心尽力为姑娘排忧解难。你的道歉我接受了，礼物就算了。姑娘不必推辞。实不相瞒，自从上次匆匆一见。我便与如梦姑娘一见如故。难道如梦姑娘没有把我当做朋友吗？是朋友，那周先生以后叫我如梦便是。你还我子辰便可。快走，快点！你莫走，快走！快，快点！给我老实点！啊，这是怎么了？跟着。突厥还是这般我行我素。这青天白日的，在大庭广众下就敢抓捕流民，万一被好事的记者看到，又该说督军欺凌弱小，专断蛮横了。萧红叶，过来！萧红叶，你没有证据就乱抓人，你简直欺人太甚！姑娘，你没事吧？怎么是他？舒梦，你认识他？他之前帮过我。听说你抓督军，我看你是活腻了。杜副官，快住手！姑娘，姑娘，姑娘，救救我吧！我是冤枉的，姑娘，你救救我吧！起来，过来！冤枉的，姑娘，我是冤枉的。杜军，这是怎么回事？你伤好，不用休息了是吧？杜军，不要责怪如梦，刚才是我拉着他两天的。哦，你来我府里。就是为了找我的丫鬟聊天。我是来提醒你，娇娇是你的未婚妻。再怎么样好生劝导便是。大帅看见娇娇哭了一夜，心疼的不行，发了好大一通火。督军不去看一眼吗？不必了。
没空。知道督军日理万机，原来就是在忙着抽这些可怜人的鞭子。我做事情，什么时候需要你来过问了？可你这样鞭打他们，殴打流民，有没有考虑过他们的父母？够了！收起你的虚伪的射虎线。成明，是，把他们都关起来。走。嗯好的，好，的。快点，快点，跟上！督军这般弱势传出去，大佐，整个罗城，怕是又要怨声载道了。事情还没有搞清楚，不要妄下定论。督军，我给你做了点宵夜。小小火，子辰说的也不是没有道理。子辰，他说什么你都信？正是因为不信，所以才来问你的。我还真不知道，你什么时候跟他这么亲近？我不过是想来问问那些人被抓的缘由。我做什么事情需要告诉你吗？你，我提醒你，别忘了自己的身份。你不过是个小丫鬟，对，我没有资格对督军指指点点，那也烦请督军以后，不要过问我与谁来往亲密。用了行，坚持不了多久了。你再看看，别讲了。行行好了，什么线索都没有留下。哎，那位是如梦姑娘吗？她出来做什么？嗯，里边请。被送到了督军府而已，并没有下令要处死、啊。如梦，你来的正好，他在督军府当差，不信您可以问问他。如梦，这就是上次帮你那个服务生的母亲。小贤，小红也抓了我儿子，他这么残暴，我儿子，他一定凶多吉少。老人家，督军是一个赏罚分明的人。您放心，他一定不会。你知道什么？城外我们一个村的人都被他给杀了。我可怜的儿子呀，娘不如，随你去了吧、啊。老人家，您别着急。我能不着急吗？姑娘，你能救我儿子出来吗？这。这恐怕不行。她就是个丫鬟，老人家，您就别为难她了。让我儿子最后吃一顿娘做的饭，吃饱了再上路，行吗？姑娘，求求你了，求求你，就送点吃的啊！我求求你，给你跪下了。你先起来，起来。起来再说，罢了罢了，我去帮你送饭就是了。好，晚上我给你送过去。来，如梦，你心地真好。举手之劳，其他的我也无能为力了。你放心，我一定会替你保密的，这是咱们两个的秘密。没有打扰到二位吧？思悄然而来的一片。
此处。